दुर्योगकालीन परिस्थिति मध्य बिराज कर द्वश्रेणीबाश समाजकर्म संश्लिष्ट प्रत्यय आलोचना कर समाजकर्म संश्लिष्ट प्रत्यय प्रत्यय मान की समाज कर्म संश्लिष्ट प्रत्यय शुराम अनेक कि प्रश्न मध्य जागे संश्लिष्ट प्रत्यय बोलते कि बोझा संश्लिष्ट मान सम्पर्कित हम्म क्तिगत मान अभिज्ञता थे अध्याय भाग कर प्रथम बर्षे मान एक श्रेणी तुम्हारा भलो कर ख्याल कर सूचीपत्र बुजते हैं भलो भाव सूचीपत्र की बला शुराम आज प्रत्यय आगे ख्याल करते चार्ट भागे भाग कर प्रथम दीची तुम्हारे प्रश्न समाज कल्याण समाज कर्म सम्पर्क पर्यत एक भाग द्वित भाग ऐतिह्यगत समाज कल्याण की ऐतिह्यगत समाज कल्याण बेर मध्य ख्याल करो दी दानशीलता सटका जकत वाक्य एतिम खाना सरईाना धर्म गोला बैतुल माल सब गुलतिह्यगत समाज कल्याण मूलक क्या बला बोलाना प्रश्न आसार सम्भवना खूब बेसि थे कन्सेप्ट गुल्पर्क धारणा चाहिए परवर्ती अंश चाहिए हम अर्थनैतिक गुरुत्व की प्रतिष्ठान गुलटा भाग सामाजिक नियंत्रण सामाजिक निरापत्ता प्रत्यय पास खुबी गुरुत्वपूर्ण 
আমাদের এই পাঁচটা নিয়ে আবার একটা ভাগ এই ভাগ থেকে আবার একটা প্রশ্ন আসে বোর্ডে পরীক্ষায় তাহলে এই পাঁচটা ভাগকে আমরা আলাদা আলাদা ভাবে প্রস্তুতি নিব আমি একটু পরে সবগুলি কনসেপ্ট আলোচনা করে দিব এই পাঁচটা ভাগকে আমরা আলাদা প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষার জন্য করব হ্যাঁ পরের ভাগটা হচ্ছে সমাজ সংস্কার আর সামাজিক আন্দোলন সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ আন্দোলন নারী শিক্ষা আন্দোলন বিধবা বিবাহ আন্দোলন এই আন্দোলনের অংশটা হচ্ছে আরেকটি ভাগ এটা সম্পূর্ণ কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি রেডি করেছি মানে এই অধ্যায়টাকে চারটা ভাগে ভাগ করবে তোমরা এইভাবে এবং প্রস্তুতিটা ঠিক এইভাবে নিবে সর্বোচ্চ তিনটা প্রশ্ন আসে বোর্ড পরীক্ষায় সর্বনিম্ন দুইটা প্রশ্ন আসে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় তাহলে এভাবে আমরা এই অধ্যায়টাকে ভাগ করে নিয়েছি ঠিক এভাবে আমরা এখন থেকে যখন ঘর বাসাই করব যেন নিজে থেকে আমরা ঠিক এভাবে ভাগে ভাগে প্রস্তুতিটা নিয়ে রাখতে পারি হ্যাঁ এখন আমি মূল আলোচনা শুরু করছি আমরা আজকে প্রথম অংশটা আলোচনা করব মানে প্রথম ভাগটা যেটা হচ্ছে সমাজ কল্যাণ ও সমাজকর্মের সম্পর্ক যেহেতু তোমরা নতুন এই চ্যাপ্টারের জন্য সম্পূর্ণ তোমাদের এই ধারণাটা আগে লাগবে আর পরের অংশ আলোচনা করব সমাজকর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট যে প্রত্যয় মানে তৃতীয় ভাগটা যেটা হচ্ছে সামাজিক নিরাপত্তা সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সামাজিক পরিবর্তন সামাজিক উন্নয়ন আর হচ্ছে সামাজিক এই পাঁচটা প্রত্যয় হচ্ছে পরের অংশ আলোচনা করব তো প্রথমে আমি শুরু করছি সমাজ কল্যাণ কি হ্যাঁ সমাজ কল্যাণ কি আসলে এটা আমাদের কাছে খুবই প্রচলিত একটি ধারণা এবং আমার মনে হয় যারা সমাজ কর্ম আমাদের আমরা পড়েছি কিংবা এখন যারা তোমরা পড়ছি উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে সবাই একই ভাবে বলে যে সমাজ কল্যাণ কি মানে সমাজের কল্যাণ মানেই তো হচ্ছে সমাজ কল্যাণ আসলে কিভাবে মানে এই কল্যাণটা মূলত আমরা কোন অর্থে বুঝি বা অনেকে কি করে সমাজ কর্ম যেহেতু আমার আমাকে সমাজ কর্মের ম্যাডাম হিসেবে চিনো তোমরা সবাই মনে করে সমাজ কল্যাণের বিপরীত মানে এখন বর্তমান নামই হচ্ছে সমাজ কর্ম অ্যাকচুয়ালি সমাজ কল্যাণ এবং সমাজ কর্মের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই এরকম মনে করে সবাই এই ধারণাটাই আমি আজকে তোমাদের কাছে তুলে ধরব যেন আমরা এখন থেকে বুঝতে পারি সমাজ কল্যাণ কি সমাজ কর্ম কি এবং খুব আলাদা ভাবে যেন আমরা এটাকে আইডেন্টিফাই করতে পারি যেন আমরা একসাথে করে না ফেলি যে কোনটা সমাজ কল্যাণ মানেই হচ্ছে সমাজ কর্ম যেটা সমাজ কল্যাণ এটাই যেন না হয় সমাজ কর্ম দুইটা কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা প্রত্যয় আমাদের চ্যাপ্টারটাই হচ্ছে এটা বোঝানোর জন্য যে সমাজ কর্মের সাথে সম্পর্কিত প্রত্যয় ঠিক একই ভাবে সমাজ কর্মের সাথে সমাজ কল্যাণও সম্পর্কিত কিভাবে এবার এখন থেকে আমরা শুরু করি আচ্ছা সমাজ কল্যাণটা কিভাবে আসলো আমাদের মানে শব্দটা আমরা কিভাবে পরিচিত হয়েছি মানব সভ্যতার সৃষ্টির উষালগ্ন থেকেই কিন্তু এই সমাজ কল্যাণের সূত্রপাত কিভাবে আমরা প্রথম থেকে যদি একটু আমাদের পৃথিবী সৃষ্টির উষালগ্ন থেকে দেখি প্রত্যেকেই কিন্তু স্রষ্টার প্রতি স্রষ্টার সন্তুষ্টি পাওয়ার জন্য ধর্মীয় অনুপ্রেরণা বোধের জন্য মানবতা বোধের জন্য যে যেভাবে পেরেছে সেভাবেই দান করেছে মনে হয়েছে যে আমার মানে সাধ্য মতো যারা হচ্ছে প্রভাবশালী একটু ধনাঢ্য ব্যক্তি আবার যারা একটু মানবতা বোধ বিবেক জাগ্রত তারা মনে করেছে যে না আমি দান করলে তো আমি পরকালীন মুক্তি পাবো ইহকালীন মুক্তি পাবো আমার হতো অনেক সমস্যার সমাধান হবে বা সাময়িক সমস্যার বা তাৎক্ষণিক সমাধানের লক্ষ্যে অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তিরা বিভিন্ন ভাবে সমাজের কল্যাণমূলক কাজ পরিচালনা করে গেছেন হ্যাঁ এখন এখনো কিন্তু এরকম রয়েছে যেমন আমরা যদি আজকে করোনা ভাইরাস মহামারীটার দিকে তাকাই আমরা বিভিন্ন ভাবে সমাজ কল্যাণমূলক কাজ করছি কিন্তু সরকারি ভাবে বেসরকারি ভাবে সবাই বিভিন্ন ভাবে ত্রাণ বিতরণ করছে খাদ্য বিতরণ করছে বিভিন্ন ভাবে যে যেভাবে পাচ্ছে যারা একটু সম্পদশালী প্রভাবশালী আবার যাদের মানবতা বোধ রয়েছে আবার যাদের ধর্মীয় অনুপ্রেরণা রয়েছে যে যার মতো করে সে কি করছে সাহায্য প্রদান করছে কিন্তু এক্ষেত্রে কোনটা সমাজ কল্যাণ কোনটা সমাজ কল্যাণ আর কোনটা সমাজ কল্যাণের সংগঠিত রূপ কোনটা অসংগঠিত রূপ এবং কোনটা সমাজ কর্ম আমরা যেন এখন থেকে এটা আলাদা করতে পারি হ্যাঁ এখানে দেখা যাচ্ছে যে সমাজ কল্যাণ যেহেতু অনেক মানে পৃথিবী সৃষ্টি শুরু থেকে আমরা দেখেছি যদি ধর্মর কথা বলি আমাদের ধর্ম কি বলেছে খ্রিস্টান ধর্মর কথা বলা হয়েছে খ্রিস্টান ধর্মের মূল মন্ত্র হচ্ছে ক্ষুদার রাজ্যে সবাই সমান হিন্দু ধর্মের মূল মর্মবাণী হয়েছে জীবে প্রেম করে যে জন সেজন সেবিছে ঈশ্বর বৌদ্ধ ধর্মের মূল মন্ত্র হয়েছে অহিংসা পরম ধর্ম আর ইসলাম ধর্মের কথা তো আমরা সবাই জানি কম বেশ যে সাম্যের বাণীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কিন্তু দলে দলে যুগে যুগে ইসলাম ধর্মের প্রতি সবার আকর্ষণ বেড়েছে সবাই দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে এই যে প্রত্যেকটা ধর্মের মূল বাণী কি শিখিয়েছে আমাদেরকে এই যে মূল বাণী গুলা কিন্তু এটাই ইন্ডিকেট করছে যে আমরা জীবে প্রেম করি কিংবা খোদার রাজ্যে সবাই সমান দ্যাট মিনস আমরা সবাই সমাজের কল্যাণ কিভাবে করব মানুষের উপকারের মধ্য দিয়েই যে সমাজের কল্যাণ সেটাই কিন্তু এই ধর্মগুলির মূল
কোন ধর্মে এমন কথা নিশ্চয়ই বলা হয় নাই যে সমাজের কল্যাণ করা যাবে না এখন এটার সমাজ কল্যাণটাকে কি করা হয়েছে দুইটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে আমরা যদি এতদিন পর্যন্ত আর একটু ধারণাটা অস্পষ্ট ছিল আমাদের কাছে তোমরা যারা পড়েছ সমাজ কল্যাণ হচ্ছে একটা সংগঠিত রূপ একটা হচ্ছে অসংগঠিত রূপ এই চ্যাপ্টারের মূল আলোচনা কিন্তু এটাই একটা হচ্ছে সংগঠিত রূপ আর একটা হচ্ছে অসংগঠিত রূপ এখন বলে ম্যাডাম সংগঠিত রূপ কোনটা হবে তাহলে অসংগঠিত রূপ কোনটা হবে আমি একটু বলি আমি এখন বর্তমান পরিস্থিতি দিয়ে উদাহরণ দিয়ে বোঝাচ্ছি এটা তোমাদের জন্য সুবিধা হবে বুঝতে যেমন আমরা যখন এই মহামারীর সময় আমরা কি করছি কেউ কেউ ব্যক্তিগত ভাবে সাহায্য করছি এটা একান্তই গোপনে আমরা বলি না যে আমি কাউকে দেখায় করতে চাই না আমি নিজে ব্যক্তিগত ভাবে করতে চাই আমি তার স্রষ্টার সন্তুষ্টি আমার দরকার বা আমার মানবতা বোধ থেকে আমি করছি মূলত এই যে আমি কোনো সংগঠিত উপায় ছাড়া ব্যক্তিগত উদ্যোগে স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে আমি কাউকে সাহায্য করছি সেটাই হচ্ছে সনাতন বা প্রাচীন বা এই অসংগঠিত সমাজ কল্যাণ ঠিক আছে আর সংগঠিত সমাজ কল্যাণ কি এবার আমি বলি একটু যেমন আমরা দেখতে পাচ্ছি না বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন থেকে এই ত্রাণ বিতরণ করছে এই খাদ্য বিতরণ করছে এই সাহায্য প্রদান করছে এই বিভিন্ন সরকারি ভাবে বিভিন্ন সমাজ কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে সাহায্য প্রদান করছে এগুলি হচ্ছে মূলত সংগঠিত সমাজ কল্যাণ প্রক্রিয়া মানে অনেকের টাকাকে একসাথে করে অনেকের সাহায্যটাকে আর্থিক সাহায্যটাকে একসাথে করে কাকে কাকে সাহায্য করা হবে যখন একটা নির্দিষ্ট তালিকা করে তাদেরকে সুন্দর ভাবে কিভাবে তাদেরকে মানে সক্ষম করে তোলা যায় পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিয়ে তাদেরকে সামঞ্জস্য বিধানে সহায়তা করা হয় ঠিক ওই প্রক্রিয়াটাকে বলা হবে সংগঠিত সমাজ কল্যাণ প্রক্রিয়া কিংবা আধুনিক সমাজ কল্যাণ এখন এখানে আমরা বললাম অসংগঠিত বা প্রাচীন বা সনাতন সমাজ কল্যাণ যেটা আমি ব্যক্তিগত ভাবে করছি দান করছি একটা ভিক্ষুক আমার সাথে কাছে এসে দাঁড়ালো বললাম বললো আমাকে সাহায্য করেন আমি দশ টাকা দিয়ে সাহায্য করছি এটা একেবারেই আমার ইচ্ছা আমি আল্লাহ আল্লাহ দেখছে আমি দেখছি আমার ব্যক্তিগত উদ্যোগ দিয়ে আমি করছি এটা কিন্তু আমি কাউকে বলতে যাচ্ছি না এটার কোনো মানে অবিচ্ছিন্ন উপায় না এটা রাস্তাঘাটে যেখানে সেখানে আমি এটা করছি মূলত এটাই হচ্ছে অসংগঠিত সমাজ কল্যাণ যে কেউ করতে পারে যে সমাজ কল্যাণ মানেই সমাজ কর্ম না আমি এটা বোঝানোর জন্য এই কথাগুলো বলছি যে তুমি রাস্তাঘাটে বা যেখানে সেখানে যে কেউ তোমার কাছ থেকে সাহায্য নিতে পারে সবটাই সমাজ কল্যাণ তুমি মূলত কাজটা কেন করছো সমাজের কল্যাণের জন্য একটা মানুষ সে সমাজের সদস্য সে যদি সমাজের সদস্য হয় তুমি তার কল্যাণ করা মানে সমাজের কল্যাণ করছো তুমি এটা হচ্ছে একদিক থেকে আরেকদিক থেকে তুমি যদি আবার সংগঠিত ভাবে করছো যে কোনো আমি যদি উদাহরণ দিয়ে আরেকটু বলি ব্র্যাক একটা সংস্থা গ্রামীণ ব্যাংক একটা সংস্থা আশা একটা সংস্থা প্রশিক্ষা কেয়ার বাংলাদেশ এরকম অনেক এনজিও দেখি আমরা তাই না এনজিও গুলিরও কিন্তু উদ্দেশ্য কি সমাজের কল্যাণ করা তারাও কিন্তু সংগঠিত অসংগঠিত না একটা হচ্ছে তুমি করছো অসংগঠিত উপায়ে আর ওনারা কিন্তু করছেন এটা সংগঠিত উপায়ে তারা নির্দিষ্ট কাউকে সাহায্য দিবে কাকে সাহায্য প্রদান করবে এরকম ভাবে দলে দলে ভাগ করে সাহায্যগুলি প্রদান করছে ঠিক এভাবে আমরা সমাজ কল্যাণটাকে দুই ভাগে ভাগ করছে যেহেতু প্রথম দিকে সবার নিজের স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে সৃষ্টিকর্তার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে দানটাকে বেশি গুরুত্ব দিত সাহায্যটাকে বেশি গুরুত্ব দিত এক পর্যায়ে দেখা গেল মানুষগুলি কি হয়ে গেল পরমুখাপেক্ষী হয়ে গেল মানে কারো কাছ থেকে সাহায্য নিয়েই সে চলতে চায় বাঁচতে চায় আমরা যদি ভিক্ষুককে উদাহরণ হিসেবে টানি সে ভিক্ষা করতে করতে এমন ভাবে ভিক্ষুক ভিক্ষার প্রতি তার ভিক্ষা বৃত্তিটাই তার এখন একটা বৃত্তিতে পরিণত হয়ে গিয়েছে যে সে সুস্থটা খুব সক্ষম থাকুক কিন্তু সে ভিক্ষাই করবে কারণ সে এইভাবেই কিন্তু তার জীবিকা নির্বাহ করছে সে মানুষের কাছ থেকে সাহায্য পাচ্ছে তাহলে এইভাবে কি করে পড়েছে সমাজের কল্যাণ করতে গিয়ে এক পর্যায়ে দেখা গেল যে মানুষগুলিকে পরমুখাপেক্ষী তার দিকে ঠেলে দিচ্ছে ঠিক ওই সময় একটা সমাজ কল্যাণের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পরিগ্রহ করার প্রয়োজন মনে হয়েছে রূপান্তর করার প্রয়োজন মনে হয়েছে যে একটা প্রাতিষ্ঠানিক উপায়ে একটা সংগঠিত উপায়ে বিচ্ছিন্ন না হয়ে অবিচ্ছিন্ন ভাবে কিভাবে মানুষকে সাহায্য করা যায় এখন তোমাদের প্রশ্ন হবে ম্যাডাম তাহলে এটা তো সমাজ কর্ম না সমাজ কল্যাণকে দুই ভাগে ভাগ করেছে আবারও বলছি একটা হচ্ছে সনাতন বা প্রাচীন বা অসংগঠিত সমাজ কল্যাণ আর একটা হচ্ছে আধুনিক সমাজ কল্যাণ বা এই যে সংগঠিত সমাজ কল্যাণ এখন এই সমাজ কর্ম কখন হবে যখন আমি একটু কিংবা গ্রামীণ ব্যাংকের লোকদেরকে দিয়ে বুঝাই সমাজ কর্মটা কি হবে এখন গ্রামীণ ব্যাংকে কি করছে দশ জন কিংবা পনেরো জন কিংবা বিশ জনকে সাহায্য করার জন্য একটা তালিকা করছে এবং তারা তাদেরকে সাহায্য করবে ওইভাবে তাদেরকে সাহায্য করছে এখন সে কিন্তু সমাজ কর্মের ব্যক্তি সমাজ কর্ম পদ্ধতি জানে না যে গ্রামীণ ব্যাংকের কর্মকর্তা কিংবা ব্র্যাকের লোকেরা যারা কর্মচারী
তার নিজস্ব উপায় মানে নিজস্ব কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্যই সে হয়তো দলে দলে ভাগ করবে কিংবা ব্যক্তিগত পর্যায়ে সাহায্য করবে কিন্তু সে কিন্তু ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি সম্পর্কে জানে না সে দল সমাজকর্ম পদ্ধতি কি সম্পর্কে জানে না সে সমষ্টি সমাজকর্ম পদ্ধতি সম্পর্কে জানে না সে জানে সে সমাজ কল্যাণমূলক কাজ করছে কিন্তু এখানে যখন একজন সমাজকর্মীকে নিযুক্ত করা হবে সে কিভাবে করবে কাজটা এখনই কিন্তু তোমরা পার্থক্য বুঝে যাবা যখন এখানে একজন সমাজকর্মীকে নিযুক্ত করা হবে নিয়োজিত করা হবে পেশাগত ভাবে পেশাদারী প্রতিনিধি পেশাদার প্রতিনিধি হিসেবে প্রফেশনাল রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে একজন সমাজকর্মীকে নিয়োগ করা হবে তখন কিন্তু সে একদম ভিন্ন প্রক্রিয়ায় গিয়ে সেবাটা দিবে এটা তোমরা সবাই জানো কিভাবে কারণ আমরা জানি যে সমাজকর্মের কতগুলি কোড অফ ইথিক্স আছে মূল্যবোধ বা নীতিমালা রয়েছে এন এ এসডাব্লিউ কর্তৃক স্বীকৃত মানে আমেরিকার জাতীয় সমাজকর্মী সমিতি স্বীকৃত আমরা কতগুলি কোড অফ ইথিক্স বা নীতিমালা যে পেশাদার সমাজকর্মীর সহকর্মীদের প্রতি নৈতিক দায়িত্ব সাহায্যার্থীর প্রতি নৈতিক দায়িত্ব সমাজকর্ম প্রতিষ্ঠানের প্রতি নৈতিক দায়িত্ব তার পেশার প্রতি নৈতিক দায়িত্ব এরকম ছয়টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে তার দায়িত্বকে ঠিক সমাজকর্মী কিন্তু একটা বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করে পদ্ধতি এবং নীতিমালা কৌশল অবলম্বন করে তার সমস্যা সমাধান করা করবে সে এটা ব্যক্তি হোক দল হোক সমষ্টি হোক তাহলে এখানে কিন্তু তোমরা পার্থক্য বুঝে যাবা একজন সনাতন সমাজ কল্যাণ প্রক্রিয়া যে করছে সে কিন্তু তার নিজস্ব উদ্যোগে করছে যে আধুনিক সমাজ কল্যাণ করছে সেও সম্পূর্ণ নিজস্ব চিন্তা ভাবনা কর্মসূ অনুযায়ী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে কিন্তু যে সমাজকর্মী সে কিন্তু সম্পূর্ণ সমাজকর্মের অভিজ্ঞতা দক্ষতা এবং জ্ঞান প্রয়োগের মাধ্যমে কিন্তু সে কাজটাকে বাস্তবায়ন করবে এবার আমি আরেকটি উদাহরণ দিচ্ছি সেটা হচ্ছে পৃথিবীর যে যে কেউই হোক সে কিন্তু সমাজ কল্যাণমূলক কাজ করতে পারবে কিন্তু সেটা কি সমাজকর্ম হবে সেটা কিন্তু সমাজকর্ম হবে না সেটা যদি সমাজ সমাজের মানে পূর্ণাঙ্গ কল্যাণ সাধন করতে হয় তখন সমাজকর্মের অভিজ্ঞতা দক্ষতা এবং জ্ঞান অপরিহার্য আর একটি উদাহরণ দিচ্ছি আমরা সবাই জানি সমাজকর্মের একটি শাখা হচ্ছে চিকিৎসা সমাজকর্ম বিদ্যালয় সমাজকর্ম এই ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে একজন ডাক্তার রোগীর সাথে বা একজন নার্স কিংবা একজন পরিচর্যাকারী কিংবা রোগীকে যদি কেউ আর্থিক ভাবে সাহায্য করে থাকে তারা যেভাবে রোগীকে ট্রিট করবে বা ট্রিটমেন্ট দিবে তোমরা কিন্তু প্রবলেম সলভিং প্রসেস করেছো তারা যেভাবে একজন রোগীকে ট্রিট করবে একজন সমাজকর্মী যদি সেখানে যায় চিকিৎসা সমাজকর্মী সে কিন্তু সেভাবে করবে না সে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবে সেবা প্রদান করবে সে চাইবে তার সমাজকর্মের জ্ঞানকে প্রয়োগ করে কিভাবে তাকে হাসপাতাল পরিবেশে তার মানসিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন করে ডাক্তার নার্স এবং অন্যান্য ব্যক্তির সাথে তারকে যেন সামঞ্জস্য বিধানে সহায়তা করা যায় একজন সমাজকর্মী কিন্তু ঠিক সেভাবেই তাকে সেবা দিবে তাহলে এক্ষেত্রে দেখো আমরা বুঝতে পেরেছি কিনা যে সনাতন সমাজ কল্যাণ কোনটা আধুনিক সমাজ কল্যাণ কোনটা আর একটা হচ্ছে আমাদের সমাজ কর্ম কোনটা যেটা আধুনিক সমাজ কল্যাণ তাহলে সেটাই নিশ্চয়ই সমাজ কর্ম নয় আমরা এটা আজকে ক্লিয়ার হইলাম যে সনাতন সমাজ কল্যাণ হচ্ছে একটা আধুনিক সমাজ কল্যাণ হচ্ছে একটা সমাজ কর্ম হচ্ছে সম্পূর্ণ ভিন্ন এখন থেকে আমরা যদি এই ধারণাটা রাখি যে সমাজ কল্যাণের বর্তমান নামই হচ্ছে সমাজ কর্ম তাহলে এটা সম্পূর্ণ ভুল একটি ধারণা সমাজ কল্যাণ শুধু সমস্যার মানে সনাতন সমাজ কল্যাণ শুধু সমস্যার সাময়িক সমাধান দিয়ে থাকে যে সমস্যা হলো কেউ চাইলো তোমার কাছে সাহায্য তুমি তাকে সাহায্য করে দিলা তার আগে পরে কি হলো সেটা তুমি ভাবছো না তুমি এখন একটু দয়া পর অবশ্য হয়ে গেল তার কান্নাকাটি দেখলা তাকে তুমি সাহায্য করে দিলা তার ভবিষ্যতের কথা কিন্তু তুমি আর চিন্তা করলে না দ্বিতীয়ত যে কিনা ইয়ে করবে সমাজ আধুনিক সমাজ কল্যাণ প্রক্রিয়ায় তাকে সাহায্য করবে সে অবশ্যই তাকে স্বাবলম্বী করার চিন্তা করে সাহায্য করবে আর যে কিনা সমাজ কর্ম থেকে তাকে সাহায্য করবে সে একেবারেই তাকে কিভাবে আমরা যেহেতু ট্রিটমেন্ট করেছি যেমন আমাদের সাইকো সোশ্যাল স্টাডি ডায়াগনোসিস ট্রিটমেন্ট ও ইভালুয়েশন ফলো আপ প্রোগনোসিস রেফারেল তোমরা সবগুলি পড়েছো প্রবলেম সলভিং প্রসেসে তার মানে একজন সমাজকর্মী কিন্তু সমাজকর্মের পদ্ধতিগুলি অনুসরণ করেই মূলত একটা ব্যক্তিকে সমাজ এবং পরিবেশে সন্তোষজনক জীবন মান অর্জনে সহায়তা করবে কিভাবে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সেটা আধুনিক সমাজ কল্যাণে নেই এটাই হচ্ছে একমাত্র আধুনিক সমাজ কল্যাণ এবং সমাজকর্মের মধ্যে পার্থক্য যে সেখানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করবে না সমাজকর্মীদের কোনো দক্ষতা প্রয়োজন হয় না আধুনিক সমাজ কল্যাণে এবং যারা কাজ করবে তাদেরকে সমাজকর্মী বলা হবে না সমাজ সেবী বলা হবে একটু খেয়াল করতে হবে আমরা সবাইকে সমাজকর্মী বলে ফেলি না যারা সমাজকর্মের জ্ঞান অর্জন করে সমাজকর্মীর অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সমাজকর্মের পেশা পেশাদার ব্যক্তি হিসেবে নিয়োজিত হয়ে যে কোনো প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সেবা প্রদান করবে তাকে একমাত্র আমি সমাজকর্মী বলতে পারবো 
আর বাকি সবাই হবে সমাজসেবী যারা সমাজের জন্য কাজ করে যাবে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমি তিনটা বিষয় বোঝানোর ক্ষেত্রে আরেকটা বিষয় একটু তোমরা খেয়াল করো যে সমাজ কল্যাণ যেটা সনাতন কিংবা আধুনিক এটা পেশাদারও হতে পারে অপেশাদারও হতে পারে অপেশাদারটা হচ্ছে সনাতন সমাজ কল্যাণ আর পেশাদার হতে পারে আধুনিক সমাজ কল্যাণ পেশাদার ও অপেশাদার হতে পারে কিন্তু সমাজকর্ম কিন্তু পুরোটাই পেশাদার এখানে অপেশাদারের কোনো ভূমিকাই নেই পুরোটাই পেশাদার আমরা জানি যে আমাদের সমাজকর্মর সূত্রপাত ঘটেছে মূলত সবচেয়ে প্রথমে ইংল্যান্ডে পরবর্তীতে আমেরিকা এবং পরবর্তীতে গোটা বিশ্বে কখন কোন পরিস্থিতিতে এগুলি আগেও একটু আলোচনা করেছিলাম আবারও বলি শিল্প বিপ্লবোত্তর পরের সময়টাতে যখন গোটা বিশ্বে ভাসমান জনগোষ্ঠী উদ্ভাস্ত জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ভাবে গ্রাম থেকে শহরে শিল্প কারুকারখানায় কাজ করার পরিপ্রেক্ষিতে চলে আসে তখন শহর সমাজে নানা ধরনের বহুমুখী জটিল সমস্যা সৃষ্টি হয়ে যায় ঠিক ওই সময়ে একটা বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার প্রয়োজন পরে পদ্ধতির প্রয়োজন পরে যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে সমাজের মানুষের এই বহুমুখী জটিল সমস্যা সমাধান করা যায় ঠিক তখনই কিন্তু প্রথম ইংল্যান্ডে সমাজকর্মের উদ্ভব ঘটেছে আর আমাদের বাংলাদেশে যখন সমাজকর্মের উদ্ভব ঘটেছে সেটা হচ্ছে যখন উনিশশো সালে ভারত এবং পাকিস্তান বিভক্ত হয়ে যায় সেক্ষেত্রে ভারত আর পাকিস্তান বিভক্ত হওয়ার পর বেশিরভাগ ভাসমান জনগোষ্ঠী যারা রিফিউজি বলে অনেক সময় আমরা বলি বা উদ্বাস্ত জনগোষ্ঠী যারা আমাদের গ্রাম থেকে শহরে চলে আসে ঢাকায় যেটাকে পূর্ব পাকিস্তান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল তখন ওই জায়গায় ঢাকায় অনেক মানুষ গ্রাম থেকে শহরে চলে আসে এবং কর্মসংস্থানের অভাবে বস্তিতে আবাসস্থল গড়ে তুলে যেখানে জনাকীর্ণ পরিবেশ অনেক ঘনবসতি এরপর থেকে শুরু হয় সেখানে নানামুখী বহুমুখী জটিল সমস্যা তখন মূলত জাতিসংঘের প্রতিনিধির সুপারিশ ক্রমে সর্বপ্রথম উনিশশো সালে সর্বপ্রথম প্রতিনিধি এসে উনিশশো তিপ্পান্ন সালে সর্বপ্রথম সমাজকর্ম বিষয়টা প্রবর্তন করা হয় বাংলাদেশে তো এখানে আমরা বুঝতে পারছি যে তাহলে সমাজকর্ম আসে হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশে উনিশশো সাল থেকে প্রথম তিপ্পান্ন সাল থেকে প্রথম আর সমাজ কল্যাণ কিন্তু পৃথিবীর সৃষ্টির পর থেকেই সমাজ কল্যাণ মূলক কাজ করছি আমরা তাহলে পৃথিবীর যে কেউ যে কোনো মানুষ সমাজ কল্যাণ করতে পারবে আর যদি সে সমাজকর্ম হতে হয় বা সমাজকর্মের লক্ষ্য অর্জন করতে হয় তাহলে অবশ্যই তাকে সমাজকর্মের জ্ঞান দক্ষতা অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে আশা করছি এই জায়গাটা তোমরা মোটামুটি ধারণা পেয়েছ আমি পরবর্তী আলোচনায় যেতে পারি পরবর্তী অংশ যদি তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকে এই অংশটা নিয়ে তাহলে তোমরা আমাকে পরবর্তী অংশে স্যারের অনুমতি নিয়ে বলবে হ্যাঁ এখন আমি পরবর্তী অংশে চলে যাচ্ছি পরবর্তী আমি তৃতীয় অংশটা আলোচনা করব কারণ সময়ের কারণে স্যার আমি আর কয় মিনিট আলোচনা করব আচ্ছা স্যার ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা এই জায়গাটা আশা করছি তোমরা পরে সমস্যা থাকলে প্রশ্ন করে নিই বা আমি চলে যাচ্ছি এখন আমাদের তৃতীয় ভাগ যেটা বলছিলাম তোমাদেরকে প্রথমে এই জন্য আমি বলে রাখছি যেন তোমাদের সুবিধা হয় বুঝতে তৃতীয় ভাগটা হচ্ছে সামাজিক নিরাপত্তা সামাজিক পরিবর্তন সামাজিক উন্নয়ন এরপর হচ্ছে সমাজ সেবা আর কি হচ্ছে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ খুবই ইম্পর্টেন্ট কিন্তু আমরা যে অধ্যায়টা আজকে পড়ছি অধ্যায়টা হচ্ছে সমাজকর্ম সাথে সংশ্লিষ্ট প্রত্যয় আর এই প্রত্যয় গুলা মূলত এগুলাই এই যে পাঁচটা প্রত্যয়ের কথা আমি বলেছি আর একটা হচ্ছে সমাজ সংস্কার সামাজিক আন্দোলন তাহলে দেখা যাচ্ছে যে সামাজিক নিরাপত্তা শব্দটা আমরা খুবই পরিচিত একটা শব্দ আমার মনে হয় এমন কোনো মানুষ নাই যে নিরাপত্তা শব্দটা সম্পর্কে পরিচিত নয় কিন্তু আমাদের জানার মধ্যে অনেকগুলি আমি হয়তো ঘর থেকে বের হইলাম আমার একটা নির্দিষ্ট নিরাপত্তার প্রয়োজন আমি যেন ঝুঁকিপূর্ণ ঝুঁকি মুক্ত থাকি যে কোনো ধরনের বিপদ থেকে মূলত আমরা নিরাপত্তা চাই এরকম কিন্তু আমাদের যে কনসেপ্টটা সমাজকর্মের সাথে সম্পর্কিত এবং প্রত্যয় যে বিষয়টা প্রত্যয়টা হচ্ছে আমি একটু বুঝাই প্রত্যয় মানে কি প্রত্যয় মানে হচ্ছে কনসেপ্ট বা ধারণা আমরা পত্রিকার শিরোনাম দেখি না যে আমরা অনেকে কি করি পত্রিকা পুরাটা না পড়ে উপরের শিরোনামটা শুধু করি উপরের শিরোনামটা পড়ে কিন্তু আমরা পুরোটা পত্রিকা সম্পর্কে একটা ধারণা রাখতে পারি অনেকে সময়ের অভাবে শিরোনামটা পড়ে ফেলে প্রত্যয় ঠিক এমন একটা জিনিস মানে কোনো ঘটনা বিষয় বা অবস্থা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত একটা শিরোনাম যেই শিরোনামটা বা শব্দটা দেখলেই তুমি পুরো একটা বিষয় সম্পর্কে একটা ধারণা মানে সাময়িক ধারণা লাভ করতে পারবে যে এটা কি হতে পারে ঠিক এই প্রত্যয়গুলো এরকম যে সামাজিক নিরাপত্তা মানে এটা এখানে নিরাপত্তা সংক্রান্ত কি থাকতে পারে আমি শব্দটা শুনিয়ে কিন্তু একটু ধারণা রাখতে পারি সমাজ সমাজ সেবা সামাজিক উন্নয়ন সামাজিক পরিবর্তন এগুলি সমাজকর্মের সাথে কি সম্পর্ক সমাজ কল্যাণ সমাজকর্মের মূল লক্ষ্য কিন্তু চূড়ান্ত লক্ষ্য কিন্তু সমাজের কল্যাণ সমাজ 
সমাজ কল্যাণের যেমন উদ্দেশ্য সমাজের কল্যাণ সমাজ কর্মেরও উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজের কল্যাণ কিন্তু এটা একটু গোছানো সুসংগঠিত প্রক্রিয়ায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এবং কৌশল নীতিমালা অনুসরণ করে করতে হয় আর কি আচ্ছা তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে সামাজিক নিরাপত্তাটা একটু আলোচনা করি সময় যতটুকু আছে কারণ সামাজিক নিরাপত্তাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এটাতে কিছু শ্রেণী বিভাগ আছে তো এটা না বুঝলে আমরা পরীক্ষার মধ্যে আনসার করতে পারবো না সামাজিক নিরাপত্তাটা কি আমি বলি তোমরা একটু মনোযোগ দিয়ে শোনো যেহেতু সমাজকর্মের সাথে সম্পর্ক কেন এটা বুঝতে হলে আগে সামাজিক নিরাপত্তা কি সেটা বুঝতে হবে নিরাপত্তা মানে হচ্ছে সিকিউরিটি আর সামাজিক নিরাপত্তা মানে হচ্ছে সোশ্যাল সিকিউরিটি যারা সমাজের সদস্য তাদের নিরাপত্তার কথা এখানে বলা হয়েছে কি ধরনের নিরাপত্তা এবার বলি অসুস্থতা বার্ধক্য জনিত কারণে কিংবা অক্ষমতা জনিত কারণ নির্ভরশীলতা কিংবা পঙ্গু কিংবা বিধবা এরকম বা বেকারত্ব এরকম পরিস্থিতিতে যখন তার উপার্জন ক্ষমতা হারিয়ে যায় ঠিক ওই পরিস্থিতিতে রাষ্ট্র সমাজ বা সরকার কর্তৃক যে নিরাপত্তা প্রদান করা হয় বিশেষ করে আর্থিক নিরাপত্তা প্রদান করা হয় তাকেই বলা হয় সামাজিক নিরাপত্তা তাহলে আমি কিন্তু এখানে বললাম আর্থিক নিরাপত্তা আর সঙ্গে বললাম সামাজিক নিরাপত্তা কেন কারণ আসলে আমাদের যদি সমাজে সুষ্ঠু ভাবে বাঁচতে হয় স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে হয় সবচেয়ে প্রথমেই কিন্তু প্রয়োজন আমার আর্থিক নিরাপত্তা আমি যখন কেউ বিধবা হয়ে যাচ্ছে কেউ পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে কেউ দুর্ঘটনার কবলিত হয়ে যাচ্ছে কর উপার্জন হীন হয়ে পড়ছে উপার্জন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে কেউ বার্ধক্য জনিত কারণে উপার্জন ক্ষমতা শেষ হয়ে যাচ্ছে সে সবচেয়ে প্রথমে কোন ধরনের নিরাপত্তায় ভুগে সবচেয়ে প্রথম অনিরাপত্তায় ভুগে সেটাই হচ্ছে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ঠিক সেটাই যখন সরকার সমাজ বা রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদান করা হয় তাকে সেটাকে বলা হয় সামাজিক নিরাপত্তা এটা হচ্ছে এরকম যে এ জব হোয়েন ইউ ক্যান ইন আর্ন অ্যান্ড অ্যান্ড অ্যান ইনকাম হোয়েন ইউ ক্যান নট মানে একজনকে আয়ের কি করে দেওয়া ব্যবস্থা করে দেওয়া আরেকজনকে হচ্ছে আয়ের সুযোগ করে দেওয়া ব্যবস্থা মানে কি যে কিনা সক্ষম তাকে আয়ের ব্যবস্থা করে দিতে হবে হ্যাঁ আর যে কিনা অক্ষম তাকে আয়ের সুযোগ করে দিতে হবে মানে যে কিনা সক্ষম তাকে আয়ের সুযোগ করে দিতে হবে আর যে কিনা অক্ষম তাকে আয়ের ব্যবস্থা করে দিতে হবে সুযোগ মানে কি তাকে কর্মসংস্থানের সুযোগ দিতে হবে আর ব্যবস্থা মানে কি তাকে কিভাবে আর্থিক নিরাপত্তা দেওয়া যায় সেটা করতে হবে তাহলে আমি আবারও সংজ্ঞাটা বলছি যে অসুস্থতা বার্ধক্য জনিত অক্ষমতা জনিত নির্ভরশীলতা বিধবা পঙ্গু কিংবা বেকারত ইত্যাদি কারণে যখন কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী তার উপার্জন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে তখন সরকার রাষ্ট্র বা সমাজ কর্তৃক তাকে যে নিরাপত্তা প্রদান করা হয় তাকেই বলা হয় সামাজিক নিরাপত্তা আমার আশা করছি তোমরা মোটামুটি সুস্পষ্ট ধারণা পেয়েছ এখন এই সামাজিক নিরাপত্তাকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে এই তিনটা ভাগ হচ্ছে সামাজিক বীমা আরেকটা হচ্ছে সামাজিক সাহায্য আর একটি হচ্ছে সমাজ সেবা কেন তিনটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে আমি আর একটু এবার কাকে বলি 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 সামাজিক বিমা কাকে বলে এটা হচ্ছে আমার মনে হয় একটা লাইনেই তোমরা সবাই ক্লিয়ার ধারণা পেয়ে যাবা সামাজিক বিমা হচ্ছে এমন একটি নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি যেখানে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী একটু খেয়াল করো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কর্তৃক চাঁদা বা প্রিমিয়াম দিতে হয় এটার প্রতি মানে গোষ্ঠী বা ব্যক্তির কি থাকবে জনগণের আইনগত অধিকার থাকবে এবার আমি বলি কিরকম এটা যেমন আমরা সরকারি চাকরি করে কিংবা যারা চাকরি করে তাদের সামাজিক বিমাটা কিরকম যে এটাতে ব্যক্তির অবদান থাকবে আমি সংজ্ঞাতে কি বলেছি তাকে মাস চাঁদা বা প্রিমিয়াম দিতে হবে এক্ষেত্রে ব্যক্তি নিজের অনুদান থাকবে পরবর্তী সময় যখন সে অক্ষম হয়ে পড়বে বার্ধক্য কারণে কিংবা যে কোনো কারণে প্রভিডেন্ট ফান্ড থাকে তার যৌথ বিমা তো হবে তারপরে হচ্ছে আমাদের অবসরকালীন ভাতা পেনশন এগুলিকে মূলত বলা হয় বা বেসরকারি ভাবেও আমরা বিভিন্ন ভাবে এরকম প্রিমিয়াম জমা দিয়ে ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য আমরা কিছু সঞ্চয় করে থাকি মূলত ওইটাকেই বলা হয় সামাজিক বিমা এটা সরকারিও হতে পারে বেসরকারিও হতে পারে এবার হচ্ছে সামাজিক সাহায্য তাড়াতাড়ি করে শেষ করছি সামাজিক সাহায্য হচ্ছে দুর্যোগকালীন আকস্মিক দুর্যোগ দুর্ভিক্ষকালীন সময়ে যখন কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে সাহায্য করা হয় তাকে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য তাকে সাময়িক সহায়তা প্রদানের জন্য ঠিক তাকেই বলা হয় সামাজিক সাহায্য আমরা এখন যে অবস্থায় আছি আর কি যে এই পরিস্থিতিতে কাউকে আমরা সাহায্য করছি দান করছি সত্তা করছি দানশীলতা সরকারি ভাবে হচ্ছে বেসরকারি ভাবে হচ্ছে এই পুরা প্রক্রিয়াটাকে বলা হয় সামাজিক সাহায্য তাহলে একটা গেল সামাজিক বিমা সামাজিক নিরাপত্তা প্রকার ভেদ আর একটা গেল সামাজিক সাহায্য এখন হচ্ছে সমাজ সেবা সমাজ সেবা হচ্ছে 
পরিসর অনেক ব্যাপক মানে পুরা কার্যক্রমটাই হচ্ছে সমাজ সেবা মানে সমাজের মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত সকল ধরনের প্রচেষ্টাকে বলা হয় সমাজ সেবা হতে পারে নারী কল্যাণ হতে পারে শিশু কল্যাণ হতে পারে প্রবীণ কল্যাণ হতে পারে যুব কল্যাণ স্বাস্থ্য শিক্ষা সম্পর্কিত যত ধরনের ব্যবস্থা কার্যক্রম কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় সবই সমাজ সেবার আওতায় পড়ে আমাদের আজকের আলোচনা এতটুকু পর্যন্ত থাকুক আমি চেষ্টা করব আরেকটা ক্লাসে তোমাদের বাকি আলোচনা এই অধ্যায়টা শেষ করে দেওয়ার জন্য হ্যাঁ আপাতত তোমরা এত বেশি পড়ালে আবার একটা ক্লাস এতগুলো কনসেপ্ট তোমরা ভালোভাবে বুঝতে পারবে না ঠিক আছে ধন্যবাদ সবাইকে স্যার কারো কোনো প্রশ্ন আছে তোমরা যদি প্রশ্ন থাকে হাত দেখাতে পারো क्षेत्रा मोबाइल অন করো তো দেখি ক্লাস নেবে এখন ক্লাসের সংযুক্ত হলে সাউন্ড আসে কিনা তো বুঝতে হবে তোমার মোবাইলে সাউন্ডটা অফ করা আছে সালমা বুঝতে সানা মনে হয় শুন লাইনে আছে কিন্তু কথা শুনতেছে কিনা জানি না আচ্ছা এখন আমরা কার সাথে কথা বলতে পারি কেউ তো কথা বলতেছে না তোমাদের কি আমাদের সাথে কথা বলতে ইচ্ছে করে না प्रथम सनतन समाज कल्याण मानवता बोधे सृष्टि सन्तुष्टि अर्जुन लक्ष्य जो धरण समाज कल्याण मूलक क्या कर समाजकर्मिकपूर्ण जी सर ओजे पद्धति कारण वैज्ञानिक नीतिमला कतगुलीरिका जतियों समाजकर्मी समिति थे निर्धारित नीतिमला गुली पद्धति गुली जार कारण आलदा मान बैशिष्ट्य अनुजाई आलदा फेला हुई
ভালোই আমাদের জন্য দোয়া করবা আজকে ক্লাসটা কেমন হলো হ্যাঁ বলো একটা প্রশ্ন ছিল হ্যাঁ হ্যাঁ বলো বলো এটা একটু আর বলার জন্য কোনটা একটু বুঝি নাই বুঝি নাই প্রশ্নটা বলো সামাজিক বীমা এটা একটু আবার বলার জন্য সামাজিক বীমা সামাজিক বীমা আচ্ছা আচ্ছা আমি প্রথমেই বলেছিলাম সামাজিক বীমাটা হচ্ছে সামাজিক নিরাপত্তার একটি প্রকার বেদ হ্যাঁ এটা একটু খেয়াল করো সামাজিক নিরাপত্তাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হচ্ছে সামাজিক বীমা একটা সামাজিক সাহায্য একটা হচ্ছে সমাজ সেবা সামাজিক বীমাটা হচ্ছে এমন একটি নিরাপত্তামূলক মানে সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি যেখানে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে প্রিমিয়াম বা চাঁদা আমি একটু উদাহরণ দিয়ে বলি যেমন আমরা যারা চাকরি করি প্রতি মাসে বেতন থেকে আমাদের পেনশনের জন্য কিংবা প্রভিডেন্ট ফান্ড এর জন্য একটা টাকা নির্দিষ্ট হারে কেটে রাখে কিংবা যারা তোমরা লাইফ ইন্স্যুরেন্স করে না অনেকে বিভিন্ন ধরনের ওই লাইফ ইন্স্যুরেন্সেও তোমাদেরকে প্রতি মাসে একটা নির্দিষ্ট হারে টাকা দিতে হয় ওটা কখন পায় যখন তার একটা পনেরো বছর মেয়াদ বিশ বছর মেয়াদ পরে যখন তার আর্থিক নিরাপত্তা হারিয়ে যায় সে কর্মক্ষম হয়ে পড়ে সে বার্ধক্যজনিত কারণে চাকরি থেকে অবসর নিতে হয় তখনই কিন্তু তার আবার আরেকটা নিরাপত্তার প্রয়োজন হয় সে ওই ভবিষ্যৎ নিরাপত্তাটার কথা চিন্তা করে কিন্তু বর্তমান সময় থেকে সে নিজের সঞ্চিত অর্থটাকে নির্দিষ্ট হারে কোথাও জমা রাখছে মূলত পরবর্তীতে যখন সে এই অনু মানে টাকাটা ফিরে পায় মূলত তাকে যেই সাহায্যটা প্রদান করা হয় ওইটাকেই বলা হয় সামাজিক বীমা আশা করছি এবার বুঝতে পেরেছো प्रश्न न संयुक्त ग्रहण करते बंद जो दीर्घायित পরীক্ষা যদি আরো অনেক দেরিতে হয় তাহলে তো আমাদের কি অনলাইন ছাড়া আর কোনো উপায় নেই কারণ আমরা তো শিখতে হ্যাঁ স্যার করতে পারব না ঠিক না তো একটু জি জি এর জন্য নেটও খুব শক্ত নেট লাগবে এখন তো খরচ বেশি হচ্ছে না বাসায় আছে কোথাও না না ওটাও যাচ্ছে না বাজার বাজারে বেশি করতে হয়